。菲律宾是全球最易遭受自然灾害，也最容易出现粮食危机的国家。往年的灾情中，我国都会出于人道主义施以援手，给予大量粮食援助。可近些年来，美菲在南海狼狈为奸，兴风作浪，让我国对其啊彻底失望。失去中国援助的菲律宾面对粮食危机焦头烂额，被他们视为盟友的美国却狠狠背刺了菲律宾一把。欢迎来到科普启示录，我是小强哥。菲律宾总面积只有二十九点九七万平方公里，却要足足养活一点一六亿人口，加之国土分布着诸多分散岛屿，这种国情啊，想要在农业上有所建树，实属不易。为了生存，菲律宾全国有百分之四十的劳动力都依靠农业为生。农业产值占比全国 GDP 的百分之二十，主要生产椰子、玉米、甘蔗、香蕉等农产品，属于偏重发展外向型的水果生产。于是呢，在大米上，菲律宾就十分依赖国际市场进口。根据此前美国农业部的数据报告，菲律宾在二零二三全年累计进口三百二十二万公吨大米，预计今年还会提升至三百八十万公吨，继续稳坐全球第一大米进口国席位。相比之下，总人口高达十四点零九亿的中国，今年的大米进口量预计不会超过二百八十万公吨。不仅如此，今年一场厄尔尼诺现象突袭，更是严重摧残了菲律宾农业生产。截止五月二日，据菲律宾农业部自曝，全国农业损失已经达到五十九亿比索，完全受损农作物面积高达一点一二万公顷，部分受损面积为一点五四万公顷，其中影响最大的是稻米行业。三万农民深陷灾情，一百八十二万民众受灾，一百二十九座城镇宣布进入灾难状态，多座城市气温最高攀升至五十摄氏度，三十九座城镇的炎热指数达到危险级别。于是呢，今年一到五月，菲律宾累计进口大米高达一百八十八万吨，再创新纪录。但目前国际大米市场的价格也一路高升。去年，印度宣布限制大米出口，乌克兰海上粮食出口通道被俄罗斯全面封锁，俄罗斯自身的粮食出口也遭到美西方制裁。在一系列围追堵截下，东南亚的粮食价格最终啊水涨船高。恰逢菲律宾粮食减产，国内米价直线飙升，甚至成为了全国通货膨胀最迅猛的产品之一。马克思政府感受到了满满的危机，如果他们再不解决这一基础民生问题，恐怕短期内便会迅速激起民愤。菲律宾总统马克思在二零二二年上任，他早就觉察到了本国的粮食结构脆弱，因此兼任了菲律宾农业部长一职，打算亲手掌控国家粮食产业。他当时胸有成竹地表示，农业将成为菲律宾未来经济发展转型的关键部分，未来大米价格将下调一半。每公斤不会超过二十比索。不过，农业经济中心执行主任罗兰多·迪当时便毫不留情地给马克思泼了冷水，表示这是不切实际的愿望。在本次粮食减产危机中，马克思的承诺果然变成了画饼。他为了抑制物价疯狂上涨的趋势，选择了出台相关政策，直接干预市场价格。比如制定大米价格上限，任何地方售价不得超过设定标准。但这种以行政手段镇压市场的想法算是彻底幻灭。强硬的政策引发了各地更加激烈的反对。所谓法不责众，在短短一个月后，马克思的政策便以失败告终。菲律宾媒体对此评价道：“总统先生此前对控制米价的承诺，如今看来只是一场幻觉。”其实，菲律宾的粮食安全隐患一直存在。本次极端天气的到来，只是将其问题放大了。手足无措的菲律宾政府，只能将无助的目光瞄向盟友美国。美国作为全球最大粮食出口国，每年向全球供应五分之一以上的粮食。全球四大粮食公司有三家都出资于美国麾下。然而，当菲律宾恳求美国施以援手时，美国却结结实实地给菲律宾上了一课。自二零二四上半年开始，美国粮食商对外出口稻米价格从二月份的七百六十美元每吨，到三月份已经涨到了八百美元每吨，并且菲律宾还要支付高昂运输费用。按照美国的政策，只会对政府名单上的非洲和部分中东国家进行援助。显然，菲律宾并不在此行列。此外，则都是市场流通的自由买卖，与美国政府无关。直白理解就是，粮食价格上涨并非政府失职，而是商人市场行为。美国政府爱莫能助，简短几句话，美国就将自己的责任撇得一干二净，还从中赚得盆满钵满。
。那么，不如来看看中国是怎样帮助邻邦的。杜特尔特执政时期，中国曾向菲律宾友好无偿援助两万吨化肥，同时购买了肥方大量水果产品，还积极将本国的电车、光伏等先进产品销往菲律宾，极大促进两国贸易往来与经济发展。去年六月，菲律宾农业遭受自然灾害，连续干旱导致粮食减产。中国第一时间及时帮扶，马不停蹄地向其提供五十万大米物资与大量化肥。马克思在当时千恩万谢，一再保证会坚决维护中非友好关系。然而，菲律宾接受了我国雪中送炭的援助物资后，同年十二月便屡次在南海惹是生非，挑衅我国仁爱礁海域主权，散布谣言抹黑中国。并在美国的怂恿配合下越加狂妄。六月十七号，菲律宾还传出将和美国海军、加拿大皇家海军、日本海上自卫队在我国南海进行联合演习，这无疑是对我国的极大挑衅，是破坏地区稳定、加剧局势紧张的恶劣行为。就菲律宾目前的所作所为来看，他应该想效仿美国和中国，形成一种合作与对抗的关系。但中美之间的对抗合作是建立在各取所需的前提下。小小一个菲律宾有什么值得我国侧目关注的呢？这实在是异想天开。目前中非关系交恶，菲律宾无法依靠美国，失去中国援助的情况下，要独自面临国内粮食紧缺的难题。之前菲律宾通过了大米关税法，尝试以政府资金直接采购本土大米和进口大米来稳定物价。但问题是，菲律宾本土大米无法满足供应，购买进口大米来满足 1.1 亿人的需求，显然对于政府而言是巨大的负担。所以这个法案完全是画饼充饥，望梅止渴，无法解决真正问题。你认为我国今年也该援助菲律宾吗？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。